people wonder uh, what solutions we have with the financial system. There's a lot been spoken about well, what they call ethical finance, ethical banking here and there. And uh, if you want to know what it is, you should start looking, uh, and that's easy to look for the moment, you just have to look in the news, what's going wrong. And uh, for the moment there are a lot of things going wrong and uh, a good banking system would just not do what is happening for the moment. Um, what I see is one, on one hand side uh, that uh, banks, financial institutions are not really providing anymore the services that people need. financial system much more transparency. There's a lot of money used for, for things that we don't like, uh, no matter if it's, uh, if it's concerning child labor or if, it, or it's, uh, the, if it's uh, financing uh, arm factories. Uh, but as well, um, if you put your money in a bank for savings, you think it's used for, for local commerce to be started, for example, or a company in your neighborhood. But actually our financial system is so complex that you don't know anymore where the money is going to. Um, and uh, so if you have something, an institution that is more ethical, they trace back, they can say where the money is coming from and they are able to show what they use the money for. And this is something, as a consumer, personally, I would appreciate a lot. Another point, uh, from my point of view, that is really, really important is um, when you speak about the need for banks, uh, like when you look on the media, you feel they're more serving the needs of the shareholders to produce, uh, to, pr to produce a benefit for them than actually to pr produce uh, useful services for clients. And uh, one solution for me, and you see it in, in other European countries that is, is well developed, you have a lot of banks where the owners are at the same time the clients or the clients are at the same time the owners. Uh, this is a typical model of a, of a cooperative bank. So everybody, every client, uh, if he, when he becomes client, becomes at the same time a very small shareholder of the bank and uh, that obliges the bank to serve the maximum needs for their clients. And that's clearly not to uh, generate profit, that's to generate a useful service. Microcreditarea este unul dintre cele mai importante instrumente de susținere a antreprenoriatului social și a economiei sociale. Băncile și alte instituții financiare au exclus de-a lungul timpului un număr important de persoane de la beneficiile creditării, forțându-le pe acestea să se adreseze unei piețe informale și neconvenționale pentru satisfacerea nevoilor financiare. Microcreditarea are în vedere acordarea de împrumuturi de mici dimensiuni, microcredite, unor persoane sau actori economici care nu se califică pentru a accesa serviciile financiare tradiționale. Aproape întotdeauna aceste servicii de microcreditare sunt însoțite de servicii de consultanță și training profesional pentru a reduce gradul de risc al afacerii susținute financiar. Microfinance is about... 20-25 years old as a development strategy. It focuses on providing uh, small loans to people mostly for business purposes. People who are not likely to get a loan out of a traditional financial institution such as a bank or investment fund. And the idea is to help them improve their lives by uh, doing economic activity and repaying the loan and having money for their family. Accesul la un microcredit poate reprezenta pentru foarte multe persoane care trăiesc în sărăcie ocazia de a face pasul de la o economie la negru înspre o economie de piață, prin dezvoltarea unor activități generatoare de venit, iar ulterior a unor micro-întreprinderi. 
În cele mai multe situații, microcreditul tradițional este însoțit de o serie de servicii și resurse suport pentru beneficiari, training, consultanță, networking și altele. De foarte multe ori, începerea unei mici afaceri de către o femeie, de către o familie, este singura alternativă la șomaj, la pensionare anticipată, pentru că știm cu toate aceste restructurări ale unor întreprinderi mari, faptul că atât de multe persoane și-au pierdut locurile de muncă, i-a determinat să înceapă ceva pe cont propriu. Mulți au reușit să facă din resurse proprii, poate aveau niște economii sau ceva și s-au apucat de ceea ce mergea la acel moment. Alții au apelat la societățile de microfinanțare. Noi, cum spuneam, am început în 2000 și am oferit clienților noștri acest pachet de cursuri credite consultanță. Oamenii veneau la noi pentru un curs de aproximativ 20 de ore în care învățam despre planul de afaceri, învățam care este forma juridică pentru a-și înregistra afacerea, le dădeam un pic de noțiuni de negociere, de organizarea timpului, consultanță juridică, financiară, era foarte important să-i ajutăm în toate domeniile necesare ca să știe să-și administreze cât mai bine afacerea. Microcreditele sunt uh, acele împrumuturi uh, mici, relativ mici, deși acum Uniunea Europeană și legislația în România le definește ca fiind până la 25.000 de euro, ori dacă atingem acest plafon maxim deja nu e foarte mic, dar uh, oricum este o sumă mică împrumutată cuiva pentru afacere, strict pentru afacere. Un microcredit nu este un credit pentru nevoi personale sau pentru alte destinații. Sunt de multe ori momente când ai nevoie de o sumă nu prea mare, dar ai nevoie de o sumă și poți să te descurci împrumutându-te de la dârșii. Este foarte important unui mic întreprinzător și unui om care vrea să-și înceapă o afacere să îi oferi toate aceste componente. În primul rând să-l instruiești, să înțeleagă ce este, despre ce este vorba într-o afacere, cum se conduce ea, cum se uh, organizează, cum se planifică, să știe să-și facă un plan de afaceri, să știe să-și facă o previziune financiară, o previziune de flux numerar, având în vedere că toate afacerile mici sunt uh, cu un grad foarte ridicat de risc în primele luni, în primii poate doi ani de activitate. Unul dintre obiectivele principale ale acestui tip de credit se referă la investiția în capitalul de lucru pentru achiziționarea unor materii prime sau instrumente, utilaje, necesare activității pe care doresc să o desfășoare persoanele care apelează la acest tip de serviciu. Am apelat la microcreditare chiar la început, în 2000 aproximativ, când am avut spațiu și n-am putut continua mai departe și n-am găsit altă finanțare în afară de această opțiune. Very often poor people. Uh, need a lot of coaching, a lot of training, uh, and a lot of encouragement because it's a big step for them to start their own business. And then another thing that social microfinance provides often is market access. 
So if they're providing, if they're producing uh, some agricultural products, very often they don't know how to get it to market. Societățile de microfinanțare se deosebesc de bănci și prin faptul că nu iau atât de mult în considerare trecutul unei afaceri, cât viitorul și potențialul. Orice activitate fac este o activitate economică și trebuie să se desfășoare după anumite reguli. Trebuie întotdeauna orice faci să te gândești la piața de desfacere. Nu poți să produci ceva sau să oferi un serviciu dacă nu ai piața de desfacere. diferență între o societate de microcreditare sau microfinanțare și o bancă este faptul că uh, momentul în care se semnează acel contract de credit este momentul în care începe relația cu clientul și angajamentul instituției față de client. În ce sens? În sensul că de acolo încolo societatea respectivă va vizita clientul, îl va ajuta să depășească eventuale probleme, va fi la dispoziția clientului pentru orice fel de probleme, pentru a-l ajuta să găsească soluții. De asemenea, societatea va crea posibilități de networking pentru clienți în așa fel încât să se cunoască unii pe alții, să se ajute, să colaboreze, să dezvolte parteneriate. Spre deosebire de asta, la bancă, de obicei, activitatea intensă este până în momentul acordării creditului, da? când trebuie să mai duci documente și așa mai departe. Și în momentul în care se acordă creditul și, eu știu, se strânge mâna, este un fel de final de relație și de acolo banca este interesată să-și ia la timp plățile. Cineva care citește documentația fără să cunoască omul, fără să înțeleagă de unde vine el, unde este poziționată afacerea lui, s-ar putea să interpreteze greșit și un om care ar fi un foarte bun client pentru bancă să nu primească credit tocmai pentru că nu există acea relație personală și cunoaștere a locului. Și din păcate se întâmplă asta. Societățile de microfinanțare au început să funcționeze în România prin anii 1991-92 și primele care uh, au existat în România au fost în Oradea, chiar și în Târgu Mureș și ele erau de fapt filiale ale unor mari organizații internaționale cu experiență în domeniu. În mod special, societățile de microfinanțare, microcreditare, se adresează afacerilor aflate la început. Pentru că acestea nu au altă sursă de finanțare. Practic, dacă nu au banii proprii, ce pot să facă este doar să se împrumute de la diversi cunoscuți, făcându-și obligații sau, eu știu, făcând alte probleme, sau de la cei care împrumută cu dobânzi extrem de mari și atunci chiar se, supun unor, se expun unor riscuri foarte mari. O altă diferență care a contribuit la succesul activității de microcreditare este flexibilitatea și dinamismul unei societăți de microfinanțare. Fiind instituții mai mici și independente, sunt mult, mult mai flexibile pentru a răspunde la nevoile clientului. În 
2003, cele 14-15 societăți de microfinanțare din România, ne-am adunat, am format coaliția de microfinanțare și am propus uh, uh, o lege a societății de microfinanțare care să definească, de fapt, ce este microfinanțarea și să ne dea un statut uh, unitar. Și a apărut această lege în 2005. Uh, din păcate, ce s-a întâmplat după aceea a fost uh, foarte trist că S-au schimbat foarte mult legile și, de exemplu, și Integra în decurs de 2 ani și-a schimbat denumirea și statutul de vreo 3 ori. Și încetul cu încetul activitatea de microcreditare s-a uh, comercializat foarte tare. Din păcate, ceea ce există acum în România s-a îndepărtat foarte mult de acel concept veritabil și Activitatea fiind atât de comercială și sub supravegherea băncii naționale se desfășoară printr-o structură foarte sofisticată, de fapt cea mai sofisticată și uh, scumpă structură uh, juridică. Este vorba de instituție financiară nebancară, cea care practic uh, uh, acum definește orice fel de instituție financiară, altele decât bănci. Nu poți să pui la oaltă microcreditarea socială cu o activitate de leasing sau de credit ipotecar. Da, este într-un fel o activitate economică, dar economia socială și societatea de microfinanțare face parte din economia socială. Are ca scop obținerea de profit, dar ce se întâmplă cu profitul, destinația lui, este uh, elementul care face diferența. În cadrul unei societăți de microcreditare, întotdeauna profitul va fi folosit pentru a fi reinvestit, pentru a crește capacitatea instituției de a da mai multe microcredite, de a sluji mai mult comunitatea, de a ajuta mai mulți oameni să-și dezvolte mici afaceri. Există afaceri foarte mici, unde este vorba de un om sau doi oameni. Există aceste întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate și așa mai departe, asociații familiale. Acestea trebuie să fie susținute și cea mai bună modalitate de a le susține sunt societățile de microcreditare, de microfinanțare, care acordă acest pachet, cursuri, credite și consultanțe. Microcreditul este un bun instrument de combatere a sărăciei. Acesta trebuie înțeles ca un instrument socio-economic important, iar nu ca o activitate cu caracter filantropic. În uh, aproape 8 ani de activitate de microfinanțare, am acordat 1000 de credite și am avut o rată de rambursare de 99,3% și este o rată reală și este surprinzătoare având în vedere persoanele cu care am lucrat și afacerile cu care am lucrat. Este vorba de persoane, femei sau familii care uh, aveau o masă în piață, mici magazine de tip ABC, uh, croitorie, uh, eu știu, creștere de animale, o mică seră și așa mai departe. Microfinanțarea este o finanțare de proximitate, pentru că persoanele se cunosc și se sprijină reciproc. Microfinanțarea se bazează pe legături sociale și le întărește. Din fondul social european prin programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane.